Deus. E eu, Fábio e eu somos os primeiros professores concursados para a disciplina Etnobiologia em Brasil. Ok? Bueno, o no que eu vou falar é sobre, obviamente, a etnobiologia, a investigação etnobiológica, registro, análise, valoração de los saberes e costumbres tradicionais. Está por aí, por aí. Você não vai em uma Próximo? Os insectos têm um valor semântico e varia de cultura para cultura, de povo para povo, de país para país. Isto é desde muitos anos, anos atrás. Okay? Então, essa imagem, essas duas imagens, mostram justamente como nós outros seres humanos, em geral, eh, valoramos, percebemos, eh, actuamos como assim os insectos. Então, temos duas imagens contrastantes, ambíguas. Um, são, são, ambas são com caracas, mas aqui é uma portada de um disco, não sei se disco, mas um display, com, são músicas para ninhos. Então, são músicas para, para os cozinhos. E aqui, uma demonstração de como nós outros percebemos, especialmente nós outros que estamos em, nos países ocidentais, temos que ter uma casa limpa, é, sem bichitos, etc. Então, uma representação estética, claro, de como nós outros não queremos os insectos ao nosso, ao nosso ao redor. Bueno, bueno, os insectos abundam na natureza e os animais e plantas, bueno, dos dois animais, são os que mais existem, ok? Bueno, mas para ver essa diversidade de espécies, olha isso, essa diversidade de espécies desempenha funções ecológicas muito importantes na natureza, na natureza claro, e também tem os insectos têm um impacto sociológico, psicológico, cultural, desde há séculos e séculos de anos atrás. Desde os primeiros homínidos, homens, homens pré-históricos, que viviam nas cuevas, etc. Todavia, apesar que estas eles desempenham funções ecológicas e têm um impacto sociológico, psicológico, cultural, econômico, etc. em nossas vidas, os insectos são recursos marginais em os estudos, porque há muito mais... Aqui no México tudo, tudo é, está bem, porque na um, cultura mexicana, os insectos em geral são alimentos, são, são, são consumidos. Mas, a nível mundial, a gente tem muito asco, muita, bastante repugnância, medo, etc., assim, os insectos. Então, os estudos de antropologia são muito poucos, se consideramos, claro, a etnobotânica, e dentro da, de la etnozoologia, os mamíferos, as aves, os peces, são muito mais investigados, os, os vertebrados, são muito mais investigados etnozoologicamente que os insectos. Então, são animais que são, têm um impacto, que têm funções ecológicas muito importantes, todavia são muito eh, olvidados. Pronto, é assim. Bueno. Esse término, etnologia, surgiu nos anos 1950, com esses dois estudos, uh, creio que são uh, antropólogos, que estudaram os métodos tradicionais dos índios Navarro para o controle de plagas. E esse término surgiu em, 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 em título de livro, em 64, com esse título aqui, Navarro Índia, Índia Ethnologia. Se pode dizer, no entanto, se embargo, que a etnologia contemporânea começou no século XIX com diferentes autores registrando, investigando, buscando eh, como diversos povos indígenas, campesinos, etc., veiam, percebiam, classificavam, nombravam os insectos, especialmente os insectos, os insectos úteis. Okay? E aqui, por exemplo, apenas um listado de autores e os títulos de seus trabalhos, como por exemplo, Bates, des, des, descrição de espécies marcantes de grilhos cantantes. Ou Hagen, 
o los nombres de insectos en el idioma tupí. O por ejemplo aquí, las, la fiesta de la tocandira. La tocandira es una hormiga que los indígenas de Colombia y Perú y Brasil utilizan para hacer eh, rituales. Fue bueno, este. Sobre los insectos utilizados como alimento de los indígenas y amazonas. Sin embargo, este estudio dice el valor de los insectos para los indios de California, que fue publicado en la década de 30, uh, acerca de la importancia de los insectos para los indígenas de California, claro, estableció las categorías nacionales de interés heterodemológico, entomofagia, entoterapia, insectos individuales, insectos um, con psicología, insectos con decorativo, por ahí. ¿Okay? ¿Sí? Bueno. Hay muchos conceptos y cada uno aquí puede decir su propio concepto sobre lo que, lo que es etnología. En general, lo que la gente sabe sobre los insectos, que está en la mente, está en las percepciones. Pero bueno, etnología significa el estudio científico sobre la percepción o concepción, clasificación, conocimiento y modos de uso de los insectos. ¿Okay? Muchos de los trabajos se quedan en esta parte. Y olvidan totalmente de percepción o concepción, clasificación y conocimiento, los saberes, las prácticas. Bueno, en la década de 80, 80 surgió un término durante un congreso internacional de etnología que creo que ocurrió en Hamburgo, ¿no? que eh, el término significa etnología cultural que significa presencia de los insectos en las más altas comunidades de las sociedades avanzadas, o sea, avanzadas, nosotros, los indígenas y nosotros. Okay. Entonces, etnología era el estudio de que los indígenas hacían con los insectos, en cuanto, mientras que uh, etnología cultural, como nosotros los eh, occidentales, veía, veía, ¿cómo? percibíamos, veíamos, utilizábamos a los insectos. Entonces, esto para Pose, para otros investigadores, para, para mí, claro, es un preconcepto etnocéntrico. No existe esta diferencia entre nosotros y ellos, ellos y nosotros. Estamos haciendo etnología. No importa si estamos en, en una tribu de los Yanomami, los Pancararé, los Vitoto, o acá. Okay? Entre nosotros. Estamos haciendo etnología. La investigación de la ciencia etnológica poseída por otra persona. Bueno, ¿cuándo surgió la etnociencia o las etnociencias? Eh, en la década de finales de la década de 50 para, 50 para 60, las etnociencias o la etnociencia están fuertemente marcadas por etnotaxonomías. Y estas, esta, este movimiento antropológico, como es la etnografía, etnografía semántica, etnociencia, eh, influenció bastante por sus métodos etnosemánticos, análisis etnosemánticas, eh, las investigaciones etnozoológicas, etnobiológicas, etnobotánicas, o sea, no, antes eran básicamente estudios de cuestión utilitaria, cómo la gente utilizaba y para qué utilizaba. Después, en, en este momento, cómo la gente percibía, cómo la gente clasificaba y por qué clasificaba de esta manera. Con sus análisis heterosemánticas, eh, interpretaciones o significados para la cultura. ¿Ok? Bueno, el objetivo de la etnografía semántica es conocer los modos característicos en que el pueblo categoriza, política y define sus propias experiencias. Y, por supuesto, que la etnología se incluye en la etnozoología, que a su turno toma parte de una disciplina más amplia, la etnobiología. Entonces, cuando estamos pensando, discutiendo sobre epistemología de la etnobiología, tenemos que tener en mente la etnozoología, la etnobiología, ¿sí? los, los primeros autores, y especialmente la etnociencia, en la década de 50, finales, fines de la década de 50 a 60. Cuando se discute sobre la etnología y esta última, también se considera por extensión los fundamentos teóricos y de la etnología. 
Claro, até, até porque o que fazemos é um amálgama, uma, uma mescla, uma mistura de diferentes teorias e métodos que vêm de antropologia, agronomia, bueno, vocês já, já estão funcionários com isso, não? Por isso que eh, a metodologia carece de um corpo teórico e metodológico próprio, bem definido, porque justamente estamos eh, utilizando ferramentas teóricas e metodológicas de outras disciplinas para form formar a investigação de metodológica. Mas, todavia, o objetivo central é o estudo de formas alternativas e marginais de conhecimento. Esses marginais não é perfeitivo, ok? Eh, oh. Alternativas imaginadas de conhecimento prático correspondente rompe o monopólio epistemológico que a ciência moderna não conhece. Então, quando estamos fazendo um trabalho de investigação etnológica, especialmente dentro da perspectiva da etnociência, etnotaxonomia, análises etnosemânticas, nós não devemos presumir a palavra insecto como universal, porque para muitas pessoas, para muitas culturas do mundo, insecto, entre comidas, Involucra muitas outras coisas. Sim, então, se a etnologia oferece um tipo de relativismo por o qual é possível reconhecer outros modos de apropriação da natureza, não necessariamente basados em neoliberalismo e pragmatismo da ciência oriente, porque na mesa anterior estava discutindo as outras ciências. Quando estamos fazendo investigação de etnologia, Podemos fazer a cérula de dois modos, de dois abordagens. A eticista e insista. A eticista é a percepção do próprio investigador, é o modo de como nós, outros investigadores, estamos uh, percebendo esse comportamento, esse fenômeno cultural. E a insista, ou assim adentro, é como uh, estamos, vamos registrar como a própria cultura, persona, povo percebe, classifica, utiliza, se vê em sua própria, em sua própria maneira de ser. É basicamente isso. Okay? Então, temos também uma abordagem de investigação intelectualista, de ordem cognitiva, que a pergunta é como e de que modo a cultura, ou a, a, a persona, a gente, o indivíduo, o sujeito cultural, uh, identifica, nombra e classifica o organismo. E aqui, este abordagem utilitarista, de ordem econômica, como é, uma pessoa, uma cultura, um povo, etc., é, utiliza e para que utiliza e como utiliza, quando este, este uso iniciou, e se este uso está sustentável, sustenido, etc. Assim, claro, a importância cultural e a facilidade de observação de uma morfologia de alemão que os insectos interactuam influenciando, influenciando a percepção de espécies de insectos que são nombradas, espécies que são colocadas como categorias residuais, as que são confundidas e as que são não conhecidas, ignoradas. Por quê? Porque há gente que utiliza somente esse abordagem e há gente que utiliza somente esse outro abordagem. Mas esse trabalho de Bentley e Rodrigues, feito com campesinos hondureños, publicado em 2001, eles eh, digo, juntaram os dois abordagens, intelectualista e utilitarista, e de, eh, perceberam que a gente utiliza e classifica os animais da mesma, da mesma maneira, da mesma maneira, no mesmo momento. Não há essa distinção. Bueno. Conexão de seres humanos e insectos na busca da cor de tipologias, nos tipos de interações, nos tipos de atitudes que temos, com os insetos. Esta, estas atitudes, estas tipologias, ocorrem dentro de três dimensões: a cognitiva, a afetiva e a ecológica. A cognitiva, estão, aqui estão as crenças, as tradições, os conhecimentos, os saberes e sabedorias. Uh, afetiva, sentimentos. E ecológica, os comportamentos, os padrões de uso. Como utiliza? Para que utiliza? E, sem embargo, a dimensão afetiva é muito importante. Porque, por exemplo, tu, alguém gosta de, de, de. um gosta de cucaracha. Se ele gosta, maneja, 
ve, toca, consome, utiliza como alimento, como, como remedio, juega, etc. Si no le gusta, no sabe nada, no quiere saber, mata. Okay. Entonces, la afectividad es muy importante, incluso la, en trabajos de agroecología, se ha visto que sí, que eh, en, en trabajos de educación ambiental, la parte afectiva, sentimental, es muy importante. Bueno, esta conexión con estas, las tipologías, ¿eh? Eh, estudiando eso, eh, son varias, varios, ¿cómo digo? Varios, varias líneas de estudio. El papel que los insectos tienen en los cuentos, mitos y creencias, el papel que desempeñan en la explicación de, de la realidad, o sea, estamos estudiando las cosmologías, las cos cosmologías. El conocimiento del ecotecnológico que el hombre ha adquirido a lo largo del tiempo, la utilidad de los insectos para las diferentes culturas humanas, las formas de obtención y preparación de las sustancias orgánicas extraídas de los insectos, el manejo de, de, de ellos y los sistemas de clasificación ecotecnológicos. Son líneas de investigación. Y aquí está lo que más me gusta dentro de la ecotecnología, que es justamente cómo la gente percibe, clasifica, nombra. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, aquí está un marsupial, aquí está una rana y aquí está un insecto que todavía tiene una apariencia muy, muy rara. Es un fulgóide, fulgóide la ternaria. Que eh, mucha gente en Amazonas y el, el sitio, el lugar donde yo estudié, mi, eh, con los campesinos que estudié, ellos clasifican como culebra y piensan que es muy venenosa, bueno, es una culebra de alas. Pero todavía, como el dominio semántico de insectos es concebido y construido, recuerden que es una taxonomía, es una semántica, el significado que tiene la palabra o, o el objeto para una determinada cultura. Entonces, estos animales y muchos y muchos otros que taxonómicamente no tienen, eh, digo, no tienen, uh, aproximaciones, son considerados, clasificados, nombrados como insectos. Entonces, el término insecto es una categoría heterotaxonómica muy amplia. Y regresando, uh, al abordaje émica o emicista, ética o exista. Si estoy trabajando con Dentro de una, una perspectiva que quiero saber cómo la gente percibe, clasifica y nombra los insectos uh, de una manera emicista de ellos, entonces voy a estudiar todos los animales que son considerados insectos. O puedo hacer una investigación entropomológica apenas con el abordaje emicista. Voy a olvidar todos los, los, entre comillas, los insectos que no son exámenes, Insectos, exámenes, y apenas trabajar con coleópteras, eh, lepidópteras, etc. Entonces tenemos que descubrir el sistema de, de clasificación local. No presumir que insecto, de nuestra percepción, de nuestra clasificación científica, es algo universal. Y bueno, trabajando eso, yo eh, publiqué esta hipótesis que es la hipótesis de la ambivalencia entre una proyectiva, o sea, que nosotros, nosotros proyectamos en esos animales que son considerados insectos sentimientos de, y actitudes de odio, repugnancia, asco, miedo, etc. Pero esta proyección, esta, este comportamiento proyectivo es muy ambivalente, es muy amigo, porque por ejemplo, una rana que es considerado insecto, o sapo que es considerado insecto, come a los bichitos, a los, a los... O sea, es un controlador de plagas. Para los campesinos es una cosa buena, pero si encuentra dentro de, de, de la casa, la madre o, bueno, va a matar esta rana, este sapo, porque para mucha gente es un ser venenoso y, y puede incluso cegar. ¿Ok? Entonces, no, no, nosotros tenemos comportamientos muy ambiguos con relación eh, hacia esos animales. La abeja que pica, que puede matar a uno, es la misma abeja que produce la miel, que alimenta. ¿Qué Todavía, 
em co qualquer campo, qualquer linha de investigação dentro da aeroecologia, vá existir uma grande varias, variedade, variedade intercultural, em termos de conhecimento, de, de emoções, de, de, de atividade, de afetividade e de patrões de uso. E, então, temos que estar é, atentos para isso, não? que há, há uma variação intercultural, uma diversidade etnográfica e tendo conhecimento compartido. Bom, bueno, há é, um sobre etnotaxonomia. Pode passar. Mas? Ok. Então, okay. Uh, as, as biotransformações, as transformações biológicas por os quadros, por os quadros de animais e plantas passam, segundo o um, é um conhecimento tradicional como o Dr. Aqui há uma verbenácia, a Terra Câmara, que os habitantes de Terra Branca, Terra Branca, creem que desta planta, desta, deste arbusto, nascem este animalito aqui, que é um bicho pau. Bicho pau. Bicho pau. Que é, nesta comunidade é chamado de louva a Deus, um, um mantido, pelo louva a Deus de cobra, mantido de culebra. Por quê? Porque eles creem que quando este eh, inseto cresce mais, pierde as pernas e se transforma em uma culebra que todavia sigue sendo um inseto. Inseto, inseto. Mas, virem, uma transformação completa. Não? E temos que estar atentos a isso. Quando estamos fazendo investigação de etnologia, de etnologia. Aqui também. A época da vida das orugas. Aqui temos orugas verdadeiras, que são larvas de lepidópteros, maricosas. E também temos, entre comillas, segundo, segundo os habitantes de, de pedra blanca, orugas. Pero, bueno, yo voy a decir. Aqui é uma oruga verdadeira. Aqui também temos uma oruga verdadeira. Aqui é a região de oruga de licuri. Licuri é um tipo de palma, ciagros, gênero ciagros. E é uma larva de coleóptero. A gente que come, eu não sou rico. A gente que come. Okay? E antigamente, quando não, não havia creme, creme para o. Uh, para... Sim, gente. A gente utilizava isso, a, a graça da carne. E também, como a, 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 o azeite é extraído dessas de, de larvas para todo cozinhar. Okay? E aqui são larvas de. E menóptero pela família Pergide, Pergide, Pergide okay? que eles creem que quando se pisa, se toca, é, vai ter frieira, não sei como se é frieira em espanhol, vai ter um tipo de dermatites no, nos pés, e só, somente quando o coelho do pé cai sete vezes, a pessoa estará curada. Então, é chamado de oruga siete pias. Pero são orugas, segundo eles, são orugas. E se eu estou trabalhando em uma perspectiva emicista, vou dizer que são orugas. Aqui, é só meio para dizer que há insetos, como por exemplo, insectos, entre comillas, as aranhas, as, o sapo, a parte de, de insectos verdadeiros, claro, que são insectos para eles. E por que são insectos? Outra coisa que, às vezes, quando eu, eu leio trabalhos em etnologia, a gente, eu, dizer, os colegas não é, dão a devida atenção para os nomes populares, os nomes comuns, vernaculares. E as, são muito importantes, claro. Por quê? Porque conhecemos os nomes nativos, sua etnologia, a estrutura conceptual, em uma qual eles são utilizados, podem oferecer ideias sobre uma cultura estudiada, a parte a nomes que são linguisticamente analisáveis, porque dão referência a aspectos morfológicos, comportamentais, ou, bueno, sim, comportamental, de hábitos, ou de hospedeiro, impacto assim ao humano e palavras ecoicas, ou seja, designando os insetos que produzem sonidos. Então, vocês, muitas, muitas vezes, Uh, os investigadores não dão o devido cuidado aos nomes comuns e isso significa a etnoetimologia. Ah, não vou ler tudo isso, é somente para dizer que 
Eh, los conocimientos racionales, claro que, que como contigo, desde una perspectiva nuestra, no necesito, no, nosotros no necesitamos decir que ellos, que los conocimientos racionales tienen valor. Ellos por sí solo tienen valor intrínseco. Pero a veces tenemos que decir que sí, que los conocimientos son válidos, claro. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y aquí hay algunos ejemplos, ¿ok? Pero no, no voy a ver todo esto. Aquí son ejemplos de, de, de la recolecta de miel por los indígenas Pancararé en el oeste de, de Brasil, de Estado de Bahía, Brasil. Y es, esos indígenas antiguamente creían en entidades sobrenaturales que se llaman encantados. Y todos los seres son encantados, pero había seres que cuidaban de, de estos. Y lo que pasa es que los, uh, los niños, los más jóvenes, están yendo a, a escuelas que tienen profesores de nuestra formación científica, académica científica, con nuestras deformaciones, y, y los niños ya no creen en los encantados. Entonces lo que pasa es que antes una recolecta de miel, o de apis, o de melodinos, era, era sustentable, sostenible, Hoy en día ya no, porque los niños que van, los jóvenes que van al, al campo, a, a mata, al bosque, ya derrumba todo, ya mata todo, no, no tienen el cuidado de dejar eh, parte de, de, de la colonia para que las abejas regresen. No solamente lo interesa, que es de saber de las formaciones relacionadas sobre culturas, hombres, colorantes, insecticidas, remedios, comidas, tratamientos y ciencias naturales constituye un banco relativamente desplorado de nuevos conocimientos que los científicos occidentales, si destituidos de su orgullo y de su centrismo podrían aprender con los científicos indígenas entonces, es más una manera de... la verdad, ellos no están ahí solamente para que nosotros vamos a extraer productos o conocimientos, claro que no pero a veces una, un, un, un proyecto dependiendo, claro, de donde nosotros eh, nos sometemos, pero dependiendo. Entonces, un proyecto a veces es aprobado debido a esto. Y proyectos multinacionales. Entonces, lo que quiero, quiero, quiero decir es que tenemos que buscar también eh, ética, la ética dentro de la investigación de la etnológica, de la etnológica, ¿ok? No solamente extraer, ¿vale? Para, eh, también donar cosas de la ciencia. Uh, bueno, consideración final. El investigador debe tener siempre mente ser errado. Mente las siguientes consideraciones. Evitar imponer sus propias categorías, las categorías existentes, nuestras categorías. No menoscabar las ideas nativas. Al contrario, todo conocimiento es válido, todo conocimiento debe de ser registrado. Uh, evitar los conceptos etnocentros de superioridad, superioridad perdón, esta cosa de si estoy eh, entrevistando a alguien, debo de estar siempre en el mismo nivel y, bueno, tener contacto visual, etc. etc. Y este término de mi cultura es mejor, la cultura del otro es mala, es tú, claro que nunca le debe, debe pasar. Evita, bueno, tener los elementos de la conciencia como hipótesis de las universidades con mayor rigor científico, claro. Poderse atento a los mitos, músicas, ritos, leyendas y dichos, pues puede utilizar insectos como personajes. Aquí, una falla de los otros biólogos, porque nosotros no tenemos, eh, no, en nuestra formación, o de formación, no tenemos, eh, como digo, instrumentos, herramientas metodológicas para escuchar y extraer eh, informaciones biológicas muy útiles, ecológicas también, de estos mitos, músicas, ritos, leyendas y dichos. Entonces, hay que buscar en nuestra formación eh, antropología, eh, ecología humana, eh, ecología cultural, eh, ecología, no, es sí, ecología cultural, o, o sea, otras disciplinas para que podamos escuchar y extraer el máximo de informaciones posibles. Posible. Reconocer que mismo en la menor de las sociedades, ese conocimiento no está distribuido monetariamente entre las personas. 
isto, este, este aqui, quase que às vezes um investigador olvida de fazer, pero é muito importante. Que o produto final, por exemplo, o informe, uma tese, um livro, o que seja, que estamos produzindo em nas faculdades, é, ser, ser distribuídos e torná-los disponíveis em uma comunidade. E se és uma comunidade que não habla espanhol, português, o que seja, que esses documentos estejam disponíveis em uma língua é, nativa. Porque é um documento. E muitas vezes as comunidades necessitam desses documentos generados em uma faculdade, cientificamente testados, testados para que eles possam, eh, como comunidade, como governo, lutar por seus direitos. E sermos, antes de tudo, um bom agente. Porque às vezes estamos muito rápidos, querendo, temos beca e estamos, temos um tempo curto e estamos praticamente como uma metralhadora, somente eh, perguntando, 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 perguntando. Bueno, ok. Então, se estamos buscando eh, a, a, a abordagem inicista, assim, adentro, então, que vayamos com tempo, com, ou seja, com tempo largo para que podemos ouvir, ouvirmos e escutarmos e aprendermos com eles. Aqui são algumas, algumas figuras né? de linhas de investigação dentro da etnomologia. Aqui, claro, o Sérgio Santos, que são claros, que é uma antropoidomofália. É aqui em diferentes países. Aqui, é o México. Outro? Ah, perdão. Posso? Aqui? Sim, são latas. É, Indonésia. Indonésia. E já estamos quase em pobre, não é? Então, vocês dizem assim, né? <risos> Bom, bueno, este uso mágico ritual, que desde muitos ciclos atrás, nós outros seres humanos já já teríamos e seguimos tendo por exemplo acá é um capullo de um saturnido uma mariposa da família saturnide e os pobladores de Terra Blanca eh, põem este capullo colgado em uma, uma jaula de pajaritos para bueno há gente que crê que esse tipo de capullo vai a, a funcionar como um elemento mágico para que o pajarito cantante, generalmente, cantor, não sofra eh, mais. Como é? Como é que eu digo isso? A envidia não é. Valeu, será? Sim, não sei. Que, que, que não se enferme, em general. Sim, então, valeu. É, é, valeu, não? Claro. Porque são pajaritos cantantes e alguém. Se, se, se tu tem, se eu, eu quero ter. Eu posso mirar o pajarito e ele não é. Mas eu não tenho que falar de ouro. E há outras pessoas que creem que esse capuz está aí somente para que o pajarito juegue com ele. É um ornamento. Okay? Esse aqui é outro capuz de la família Pisquim. Pisquim, que é utilizado como um ritual de líquido para justamente sacar espíritos obsessores. Bem, aí lá. Pronto. É que, por que estou passando isso? Porque, em geral, a gente eh, quer investigar somente uso, uso alimentar. E há outras, outras coisas para estudar. Como também em tomoterapia, que o número de espécies consideradas medicinais está aumentando devido às investigações etnológicas. E aqui, este, por exemplo, este nível de avispa pela família Sfessidi, que não sei como digo, parótides, parótides, lá que eu não sei como é, para, para todos? Papel, papel. Então, a gente utiliza este nível, é, mescla com água, faz um, uma coisa e passa assim. Okay? Não aguento. Não aguento. Ok, estou aí aprendendo espanhol. Pronto? E artes gráficas e clássicas, que, por exemplo, isso é muito importante para a educação ambiental. Se um não tem medo, asco a insectos, insectos reais, pero todavia compra, utiliza em sua casa ou em seu corpo, 
orgasmo, etc. Estos insectos así, todavía está aprendiendo a, a conocer la afectividad, aprendiendo a conocer, aprendiendo a gustar, aprendiendo a, a, a validar los insectos. Próximo. Otro como físico. ¿no? ¿Cómo representamos gráficamente estos insectos? Uh, dando características humanas. Ahí está, sí, y también podemos ver uh, películas en que los insectos como vida de, de bichitos o vida de insectos, ¿sí? y otros bichos, y otras películas en que los insectos son tenidos como casi que seres humanos. A veces solamente con dos pares de patas. Sí. Aquí están, actividades lúdicas, ¿ok? Como pelea de, 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 pelea de bichos, en China, Japón, sí, Pelea, y muchas, mucha gente pierde mucho dinero, mucha plata con estas, estas peleas. ¿Ok? Próximo. Insectos en el cine, sí, es una manera también de percibirnos, de vivirnos a los insectos, y una manera también de pasarnos de información científica o no. Generalmente, los insectos. Casi nunca son benignos, generalmente son seres malignos, seres para pasar miedo, asco, repugnancia, terror. La, los, los cuentos, los mitos, las leyendas, ¿y por qué esto? Está en portugués, les voy a decir. Eh, mucha gente acredita, cree que la chicharra, la cigarra, como digo, abre a través del dulce. Eh, porque cantó, 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 cantó y pff, murió, ¿ok? Entonces, ¿por qué la cigarra estoura, estoura, bloca, ¿eh? ¿Explota? Explota, explota. Explota, explota, por las espaldas. Hay dos, hay dos historias, una, una venganza materna y una venganza divina. Entonces, la cigarra cantaba, cantaba, entonces la madre la tomó. Oh, mi hija, Venga, ven, ven, ven acá. La hija dijo: Yo no voy, yo no voy, yo no voy, no. Bueno, un no. Yo, yo no voy, no, madre, porque estoy cantando mía, mías, mis vacaciones. Entonces la madre dijo: Entonces tú quedas cantando hasta que tú explotes por las espaldas. Entonces una, una venganza materna. <risa> así es como la gente cree, porque eh, ven así. No, la, la exuvia final ven así y creen que la cigarra cantó, cantó, cantó y cantó. O entonces, ¿por qué? Dice, dije que nuestro señor pidió un favor a ella, ella dijo que no iba a tratar a ver este favor. Entonces, nuestro señor dijo que era para ella cantar hasta explotar por las espaldas. Es por, por ello que él, ella explota por las espaldas. Entonces, aquí hay una venganza divina. Y así es. Entonces, cuando estaba haciendo mi doctorado, varias, varias historias, cuentos, leyendas, así, yo registré sobre los insectos. Durante mi, mi, mi doctorado, yo nunca, nunca, como digo, interpretaba a luz del conocimiento científico lo que ellos estaban eh, diciendo. Había gente que preguntaba si esto era correcto o no. Solamente después que defendí la tesis, después de algunos meses que regresé con un libro que ellos, cada familia, cada persona recibió un libro eh, más, más sencillo que, que, que la tesis, claro. Entonces, había gente que, que preguntaba ¿Es verdad que la cigarra canta, canta, explota con las espadas? En ese momento, después de la tesis hecha, para aquella persona que me preguntaba, yo decía que no, es que es, es la ninfa, etc, etc, etc. ¿Ok? Ok, muchas gracias.